avec nous aujourd'hui à notre autre vidéo. Je dis à tout le monde, bienvenue sur la chaîne pour là, qui s'est fait toute visite. Je dis à là, nous parlons de l'autre recette encore, qui est bien facile, qui est bien simple, qui est une recette de pâté feuilleté à la viande hachée. Je dis un grand merci avec chaque ami qui était déjà abonné avec la chaîne. Si vous même pas regardé la vidéo, vous ne pouvez pas abonner. Je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour vous faire une notification pour chaque fois que vous postez une vidéo. Tout de suite, je vais vous préparer la pâte. Dans un bol, je mettre deux tasses de farine tamisée. Je vais utiliser trois tasses d'eau de mi-cuillère à café de sel. Dans trois tasses d'eau, je vais mettre des mi-cuillères à café de sel. Je vais bien mélanger. Je bien fond celle-là, après ça, je vais mettre la farine progressivement. Je fais un travail pas de moins, je vais laisser lui reposer pendant 15 minutes dans le réfrigérateur. Si toutefois pas de plastique, ça, vous êtes capable de couvrir lui avec un torchon humide. Pendant que le pâte est reposé, je vais préparer la face. Là. Pour la face, nous avons besoin de viande hachée, de la viande hachée de bœuf, nous avons besoin de graines de épices blendées ou épices pilées, un petit pain qui est déjà trempé, qui est bien pesé, avec un petit jus de citron et puis un petit piment bouc, pour les gens qui mangent le piment bouc. Moi, je mets le pain, je bien mélangé, et puis je mets les œufs et puis cela avec tous les autres ingrédients. Restez suivre. Point qui est important, c'est que nous préparé la recette, ça. tout autant, la face la sortie est plus solide, est toujours plus bon pour les gens qui ont roulé la boulette là, avec la pâte là. Par exemple, les que nous préparé la face là, tout autant nous jouons une viande dans sorti pi sec, c'est-à-dire que les pi pas gain de l'eau, les toujours pi bon pour. Tant que l'on a mis des graines de l'eau, nous devons mettre des jaunes de l'eau, nous ne pas mettre des blancs. Par contre, nous devons légèrement pi mou, mais nous devons mettre des accommodés pour que nous devons exactement ce que nous besoin. Par exemple, nous préparer pour là, nous ne devons pas mettre des blancs de l'eau, mettre seulement des jaunes de Et puis, pain, peser les bien peser pour retirer toute de l'eau qui la donne. C'est tout ça et tout qui fait que je ne pas cuit de face par maintenant. C'est-à-dire que je ne pas cuit de avant de mettre les dans la pâte. Là. Et puis après, comment les sorti bien facile, rester sûr pour que nous rejoignions, pour nous faire nos carrés qui sont que pour capable de réaliser les bien facile sans que nous ne même pas cuit de face là avant. Rectifier le goût face là, tout autant que nous préparons, nous avons rectifié le goût, nous avons ça le manqué. Moi, je vais finir de préparer face moi là, maintenant je vais retravailler la pâte là. Après 15 minutes, je sorti si pat la dans le réfrigérateur. Je prends le travail. Si toutefois l'on a travaillé, nous allons déjà coller, nous sommes capables de saupoudrer avec une petite farine légèrement. Pour nous, nous allons faire une forme de bâton, je prends le couper en 8 parties égales. Je vais finir couper yo, ensuite ma poule au fond boule, ensuite ma roule en forme mini bâton. Là que je vais finir rouler chaque. Un mini bâton, dans yon assiette, moi verser un peu d'huile végétale. Ma prends chaque mini bâton, yo, ma poule dans l'huile là. Ensuite, ma le déposer dans yon moule ou bien dans yon pyrex. 
Après ça, je couvre avec un plastique pour mal mettre le reposer dans le réfrigérateur pour 30 minutes. Après 30 minutes, je vide un peu d'huile végétale sur la table côté que je vais préparer le patio. Je bien graissé, je graisse la table, je graisse le rouleau. Ensuite, je vais travailler chaque mini bâton. Après que je fais une graisse, je prends une et puis je élargis les, je bien élargis les à cause de ta blague qui graisse et puis les mêmes qui déjà gagnent l'huile, les facile pour que vous élargis, vous élargis les tout autant que les capables élargir. Après ça, je prends le rouleau à ma poule et les mêmes que tout autant que les capables n'a poule. Ensuite on a besoin de pâte, et une pâte qui est vraiment fin, une pâte qui est vraiment, vraiment bien roulée pour que les bailles apparence transparent. Et si nous avons un manqué graissé, on a mis l'huile, c'est avec l'huile végétale là toujours, on a mis un peu l'huile végétale pour que nous soyons bien rouler, pour que les soient bien souple, bien élastique, bien transparent. Après ça, on prend une boulette de viande, on met l'huile et puis on roule la pâte là avec elle. Je poule les un peu par-ci par-là. C'est ça même qui prend la forme feuilletée. Tout autant que je poule, il faut nous détirer la pâte là pour que nous ayons une pâte qui est vraiment fin, qui est vraiment tendre, élastique. Les que nous faisons rouler, le dernier point que nous faisons, nous mettons les en bas, c'est les mêmes qui prennent en bas. Ensuite, nous faisons les gens aplatir avec les mains pour ne pas paraître trop bougou. Les bien facile pour que les roulés depuis que nous bien bien tendu et puis nous bien graisser les les facile pour que nous les et tout depuis face là boulette face là les bien ferme la bien facile tout pour le prendre forme que n'a balia et mais c'est quoi ça n'a fait jusqu'à ce que nous finissions avec tout le patio. Là que moi fin préparer tout ça que me dit pour me préparer, moi mettez un poêle en chaud, moi mettez un bon coup l'huile là dedans pour que l'huile là capable joindre force là pour cuire force là. Et puis moi mettez moi mettez toute boule pâté. Moi pas mettez le sur du feu qui est chaud, moi mettez le sur du feu qui est vraiment doux. Ensuite, m'a couvrir lui pour que force là capable cuire. Faut que ne pas oublier pas monter du feu à trop. Et puis, on a viré de temps en temps, on a viré au bord. Ce que nous avons là, parce que déjà prêt, il est bel et il est goût. Parce que je dis, mange. Je vous conseille de laisser cette recette là, ou pas pour regretter ça. Pas oublier de quitter un like, 
quitte un mot d'encouragement pour dire que vous avez mes vidéos, vous avez aimé mes recettes. Si tout le monde vous abonne, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour vous abonner à la notification de chaque fois que vous avez une vidéo. C'était tout cuisine qui était avec nous dans la vidéo aujourd'hui. À la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye!